गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सोलर रेडिएशन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पैसि सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम देखिए बेसिकली पांच टाइप के सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम होते हैं नंबर वन डायरेक्ट हीट गेन देन थर्मल स्टोरेज होल देन थर्मल स्टोरेज रूफ देन अटैच सन स्पेस एंड लास्ट वन इज कनेक्टेड लोड इसमें से कोई भी तीन पूछ सकते हैं तो मैं आप लोगों को तीन समझा देता हूँ सबसे पहला होता है डायरेक्ट हीट गेन आप फिगर के अंदर देख सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट हीट गेन का मतलब क्या होता है हीट गेन का मतलब ये होता है देखो जनरली हीट गेन मेथड के लिए साउथ फेसिंग वॉल बनाई जाती है आप लोग फिगर में देख सकते हो कि हमारे पास में एक डबल ग्लेस विंडो है अभी डबल ग्लेस विंडो का मतलब क्या होता है ग्लेस का मतलब होता है काफ़ी चमकदार ऐसी विंडो होगी कि जिसके अंदर आप लोगों की जो भी सोलर रेडिएशन होगी उसकी हीट एनर्जी डायरेक्ट उस विंडो के थ्रू सीधा हमारे रूम के अंदर आएगी ट्रेडिशनल विंडोज़ के अंदर कुछ इस तरह से होता है जो कि ब्लैक कलर की कांच वाली ब्लैक ग्लास वाली विंडो जो होती है उसके अंदर ये होता है कि भी सन रेज बिल्कुल भी अंदर नहीं आ पाते डबल क्लेस विंडो के अंदर क्या होगा कि जो भी सोलर रेडिएशन होगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन वो सोलर रेडिएशन हमारे विंडो के थ्रू सीधा का सीधा हमारे रूम के अंदर हमारे रूम स्पेस के अंदर आएगा जहाँ पर हम लोगों को हीट चाहिए अब ये जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है वो सीधा या तो हमारे फ्लोर्स या तो वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा या तो फिर हमारे रूम के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगा और हमारे वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा कि जिसकी वजह से हमारी सोलर रेडिएशन की हीट एनर्जी स्टोर हो जाए ये हीट एनर्जी जैसे जैसे डे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टोर होते जाएगी और इसका यूटिलाइजेशन आफ्टर सनसेट टाइम हम लोग इजीली कर सकते हैं आप लोग फिगर में देख सकते हो कि आप लोगों को ओवर हीटिंग रूफ दिख रहा होगा ठीक है ओवर हीटिंग रूफ का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे रूम की स्पेस में ज़्यादा हीट एनर्जी हो रही है तो जो भी हीट एनर्जी होगी वो आप लोगों की टर्न बाय टर्न वहाँ से रिलीज होती जाएगी ये सिस्टम बेसिकली यूज होता है जहाँ पर साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग हाउसेस बनाए जाते हो तो इस तरह से क्या होता है कि भाई विंटर के अंदर हम मैक्सिमम हीट एनर्जी को स्टोर हमारे रूम के अंदर कर सकते हैं जो ड्यूरिंग द टाइम डे टाइम सॉरी जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड थर्मल स्टोरेज वॉल आप फिगर के अंदर देख सकते हो थर्मल स्टोरेज वॉल टर्मिनोलॉजी से एवरीथिंग इसके अंदर भी इसी तरह से होता है कि जो सोलर रेडिएशन की हीट एनर्जी होगी वो रेडिएशन की हीट एनर्जी हम वॉल के अंदर स्टोर करने वाले हैं आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि हमारे पास में डबल क्लेस विंडो है और एक हैवी वॉल है उसके बीच में हम लोगों को हमारी सोलर रेडिएशन की एनर्जी को कलेक्ट करके रखना है अभी डबल ग्लेस विंडो के बारे में तो मैं आपको बता दी ये हैवी वॉल मतलब क्या है ये हैवी वॉल मतलब हमारी मैसेनरी कंस्ट्रक्शन मतलब कि हम लोगों ने ईट या ब्रिक से जो भी वॉल बनाई है या आरसीसी स्लैब के थ्रू जो भी वॉल बनाई है उसको हम हैवी वॉल बोलते हैं अभी होता है क्या है सिस्टम इस सिस्टम के अंदर ये होगा कि जो भी सोलर रेडिएशन आएगी वो आपके डबल क्लास वॉल के डबल क्लास विंडो के थ्रू सीधा आपके हैवी वॉल के साथ में स्ट्राइक करेगा ऊपर जो था वो डबल ग्लेस विंडो था कि भाई विंडो में से आप लोगों के सोलर रेडिएशन की एनर्जी रूम के अंदर आ रही है यहाँ पर यह है कि डबल ग्लास डबल ग्लास के डबल ग्लास डबल ग्लेजिंग के थ्रू आपकी सोलर रेडिएशन की एनर्जी आपके वॉल के ऊपर आ रही है और वॉल और डबल ग्लेस के बीच में आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है और ये एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे जैसे सन राइज होते जाएगा वैसे वैसे ये एनर्जी आप लोगों की हीट पकड़ती जाएगी और ये एनर्जी ऊपर की तरफ आप फिगर में देख सकते हो यहाँ से हमारे रूम के अंदर होगा और वॉल्स के थ्रू आप देख सकते हो कि रेडिएशन होगा हाँ नीचे हम लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करना है कि ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे जो कि कोल्ड एयर के लिए ताकि एयर सर्कुलेशन बनी रहे दूसरा क्या होता है कि भाई ड्यूरिंग विंटर सीजन होगा तो देखो ऊपर की जो वॉल होती है जहाँ पर हम लोग एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसको हम ट्रॉम्प वॉल बोलते हैं ठीक है तो ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होगा कि हम लोगों को पानी अगर हम लोगों ने ऊपर पानी रखा हुआ है तो डेफिनेटली हम लोग वाटर में से भी ड्यूरिंग द नाइट टाइम हीट एनर्जी को ले सकते और इसी तरह से ड्यूरिंग सॉरी विंटर डे टाइम में और अगर विंटर नाइट टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे कि इंसुलेशन मटीरियल रख देंगे 
और ड्यूरिंग द नाइट टाइम इंसुलेशन मटेरियल से उस पानी को ढक देंगे ताकि जो भी हीट एनर्जी पानी में स्टोर की है वो एटमोसफियर में लीव करने के बजाय हमारे रूम में लीव करें तो ये हमारा सेकेंड मैथड था इसी तरह से हमारी थर्ड मैथड होती है थर्मल स्टोरेज रूफ आप फिगर के अंदर देख सकते हो थर्मल स्टोरेज रूफ के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से थर्मल स्टोरेज वॉल था उसी तरह से थर्मल स्टोरेज रूफ है बस फ़र्क इतना है कि हम लोग वॉल की जगह रूफ में एनर्जी स्टोर करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक ऐसे कंडक्टिव मटेरियल का यूज़ करेंगे कि जो मैक्सिमम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको रिलीज करे जैसे कि आप किसी मेटल को ले लो उस मेटल की वजह से क्या होगा कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है वो सोलर रेडिएशन हम लोग ईजीली हमारे रूफ के अंदर स्टोर कर सकते हैं बस इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए इफेक्टिवनेस इतना ज़्यादा होगा जितना अच्छा इंसुलेशन होगा उतना ही अच्छा हम हीट एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे लिए ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस तो आप सब लोगों ने देखा होगा कितने सारे ग्रीन कलर के हम रास्तों में कितनी बार आपने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर के पर्दे के बीच में फ्लावर्स प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स उसको उगाया जाता है उसमें बेसिकली सिस्टम में यही होता है कि जो भी हीट है सोलर रेडिएशन आ रहा है वो सोलर रेडिएशन आपके ग्रीन कवर के थ्रू अंदर आएगा वहाँ पर सर्कुलेट होगा सारी एनर्जी प्रोवाइड करेगा वहाँ पर सर्कुलेट होने के बाद में उसकी हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के बाद जो भी स्पेस उसको रिलीज कर करने के लिए हमने बनाया वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा बस इसके अंदर भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सोलर रेडिएशन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस का कवर साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रखेंगे ताकि मैक्सिमम हीट एनर्जी को हम लोग स्टोर करें और ग्रीन हाउस आप किसी भी तरीके से बना सकते हो या तो आप प्लास्टिक की सीट का यूज़ कर सकते हो या तो फिर प्लास्टिक के सॉरी ग्रीन कलर के कॉटन के कपड़ों का भी कंकन जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में उसका भी यूज़ किया जाता है और लास्ट में हमारे पास में है कन्वेक्टिव लूप कन्वेक्टिव लूप के अंदर क्या होगा कि इन दिस हीटिंग सिस्टम द हीटेड एयर इज सर्कुलेटेड बाय द बाय द मेजरमेंट और बाय द मींस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू हम लोग हमारे रिक्वायर्ड एरिया में हमारी गर्म हवा को बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे और ये मैथ इस मेथड के अंदर बेसिकली इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है कि भी सन स्पेस जो होगा सन स्पेस मतलब कि सोलर रेडिएशन जो हमारे रूम के अंदर आ रहा है उस सोलर रेडिएशन को कंटिन्यूसली हमारे रूम के अंदर रोटेट करते रहना है तो क्वेश्चन में आपको 